Dosłownie kilka przecznic od Shinjuku, czyli prawdopodobnie najbardziej zatłoczonej stacji metra na świecie, a na pewno najbardziej zatłoczonej stacji metra w Tokio, znajduje się okolica nazywana e, w wolnym tłumaczeniu po polsku Aleja Szczochów. Generalnie w tym miejscu chodzi o to, że po II wojnie światowej ludzie no, nie mieli za bardzo pieniędzy, więc to miejsce wyrosło jako takie tanie, po prostu uliczne jedzenie i przetrwało tak do bardzo niedawna, a swoją nazwę zawdzięcza temu, że po prostu nie było tutaj toalet, więc po prostu jak się ktoś napił i tak dalej, no to zawiatwiało się potrzeby po kątach, gdzie popadło. Teraz ten wizerunek się zmienił, jest tutaj po prostu kibelek, ale knajpy pozostały te same, więc dalej jest super klimat. W tokijskiej stolicy street foodu nie mogło zabraknąć czegoś, co się nazywa basashi? Basashi? Basashi. basashi. Jest to surowe mięso z konia. Is it common to have basashi? Yeah, very common. Yeah? Right. Oh, that's good. Pozdrawiam konia. Mm. Very good. It's like a soft, soft flavor. Milky, in a way. A new taste. Good? It's not too bad. To miejsce wygląda tak, jakby zaraz ktoś miał się tutaj napaść po prostu, ale jako, że przestępczość w Japonii jest prawie że zerowa, to, to jest tutaj w 100% bezpiecznie, tylko wszystko po prostu wygląda podejrzanie, a my teraz pójdziemy do najbardziej podejrzanego miejsca z tych wszystkich. Wizyta w jednym z najdziwniejszych miejsc z jedzeniem w Tokio. Zaczynamy od spróbowania e, wódki na bazie jadu węża. Takie wódka żołądkowa, tylko trochę mniej słodka. Tam w ogóle coś się rusza w kącie. Hiroshi powiedział nam, że ten wywar z węża alkoholowy jest dobry, jakbyśmy chcieli e, bawić się w jakieś miłosnej graszki, więc pijmy. Ho, ho, ho. Krowie, serce na surowo, tak? To jest na surowo? Mm -hmm, na surowo, możemy sobie... To jest bor. Tu mamy krowie jądra, a tam na tym drugim są um, krowie na rządy płciowe z tym, że... No, no krowie po prostu, nie bycze, tylko krowie. Tak. Ale to może Krzysiek wam pokaże, jak się to je. Bo... Dobra, spróbujmy sobie krowiego serduszka na rozgrzewkę. Mamy to w sosiku. Bardzo, bardzo delikatne w smaku, ma ciekawą teksturę. Teraz krowie jądra z takim tutaj surowym jajkiem, które... Są galaretowate, ale z tym sosem, to jest sos sojowy, cebulka, jajko. I teraz krowie damskie narządy płciowe, na które w polskim nie mamy. Nic za bardzo ładnej nazwy. No spróbujmy. O, strasznie twarde. To jest takie bardziej do kupania, mimo że nie wygląda. Przekąski w tej knajpie mają taką otoczkę, że są afrodyzjakami, a miejsce nazywa się Asadachi, czyli po japońsku to znaczy poranny wzwód. Następna przekąska salamandra z grilla, zrobiona tak jak jakitori w Japonii. W Japonii się tak grilluje, że grilluje się bardzo małe kawałki, salamandry są małe, więc jest naprawdę bardzo dobre. Smakuje jak kurczak trochę z grilla. Okay. Żaba wreszcie to jest coś, co ma normalne mięsko, więc może coś przynajmniej zjem. Żaby się je we Francji, nawet w Polsce czasem żabie łódka się zjada, a to też są przecież łódka tutaj, więc... Bardzo dobra. Hmm, bardzo dobre mięsko. I on próbuje pobić rekord życiowy w dziwnym jedzeniu i zjeść salamandrę. Ale to jest ten przekokształtny prawie, że ogon jest zjedliwy w każdym razie. No okej. Okay. Recenzja pozytywna. Na tle tych wszystkich przekąsek te małe kalmary wydają się takie niewinne, a w Polsce jakby to są owoce morza i to jest dziwne jedzenie. Nasz Japończyk Hiroshi zapytał, czy dużo w tej knajpie pojawia się od cokrajowców. No odpowiedź była dość łatwa do przewidzenia. Nie, po prostu to miejsce przeraża ludzi, którzy nie znają bardzo dobrze japońskiego. 
No i poza tym tak wygląda menu, więc... No, więc nawet jeżeli uczyliście się miesiąc hiragany i katakany, to powodzenia. To miejsce menu jest jak w jakiejś kapce baby, baby Jagi w ogóle, że tak, wiesz, wszystko jest tam skrzydło, nie toperza. <grym> nie wymawiaj tego na głos, bo zaraz dostaniemy. Ogon jaszczurki już jedliśmy. Tak, tak ogon jaszczurki był, żaba była, wąż był. Czy będziemy to jeść? To będzie, ten będzie. Pie piersi? Nie ma piersi? Nie wiem, cycki. Wyrażaj się. Smaczne, przy, przyrządzone tak na pieprzową. Bardzo dużo pieprzu tutaj jest. Asystencja znowu jest taka trochę niepokojąca. Trochę jak muz, mózg, mózg, To nie jest coś, co będzie każdemu smakować na pewno. To miejsce jest tak ciasne, że po prostu to przechodzi ludzkie pojęcie. Tutaj siedzimy na ławkach, które mają po 20 cm. Siedzę plecy w plecy z jakimś kolesiem. I jeszcze ludzie za nami przychodzą, którzy schodzą z góry, bo jeszcze tutaj jest pierwsze piętro. No. Dobra, no to spróbujmy tych rybek, które tutaj yy, pływały sobie w akwarium jeszcze przed chwilą. No to smakuje jak ryba słodkowodna. No to ma taki bardzo mu mułowy, trawiasty yy, posmak. Podobnie trochę do płotki w smaku. To miejsce zostało założone 40 lat temu i wtedy jeden z zawodników z sumą miał takie przezwisko. Poranny wód. Będziemy jeść rzeczy, które tutaj są. I pisze, na przykład to jest ten guwar z węża, to rano będziemy mieć dużo energii, więc tak jakby trochę pośrednio, ale też nam to pomoże. Okay, so that was like the weirdest thing ever for me. For, for you, is it, is it weird still, as a dachi? Yeah, or, my... Are you used to this kind of thing? Uh, for my generation, very weird. But I think 40 or 50 years ago, this is normal. So we can experience over like a weird Japan, I think. Po tej całej masakrze, która wydarzyła się w ostatniej knajpie, postanowiliśmy sobie wziąć coś normalniejszego. Mamy tutaj yakitori. Ja sobie wziąłem takie yakitori po prostu z mięskiem. Hiroshi, what do we have here? Mushroom. Uh, we have liver. Yeah, liver. We have skin. Mamy skórę, wątrobę. To Krzysiek pozamawiał, to jest jego wina. Mamy te wszystkie gluty po prostu z, zewn z wewnątrz czegoś tam. Ja sobie jem swoje po prostu normalne mięsko, jak Bóg przykazał. Bardzo dobre. Yeah. 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 Yeah.